ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു കാവിരി റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മുസമ്പിൻ്റെ ജ്യൂസും മുസമ്പിൻ്റെ തോലിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറത്ത് സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ ട്രെൻഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ റെസിപ്പി അറിയാത്തവരൊക്കെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അരി കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നമ്മൾ മന്തികൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ നീളത്തിലുള്ള അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് ബസുമതി റൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് വൃത്തിയായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കാബിനി റൈസ് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ബീഫ് വെച്ചിട്ടും മട്ടൺ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാതെയും തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കപ്സ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്സ മസാല അല്ലെങ്കിൽ മന്തി മസാല ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മാഗി ക്യൂബ് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് അത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു നാരങ്ങൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് സവാള വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരാം അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് കളർ മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത്ര ആയാൽ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം എല്ലാ സവാളയും വറുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മുന്തിരി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരാം ഇനി ഞാനൊരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത്ര ആയാലും നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് കാബിരി റൈസിനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോട്ട അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള വറുത്ത് കോരി എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും കുറച്ച് എണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏകദേശം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളി വെള്ളം ഒന്ന് ചേർക്കാണ്ട് അടിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് കുക്കായി വരും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചിക്കനെല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി മലിയില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പൊതിനയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മുസമ്പി ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മുസമ്പിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ജ്യൂസ് എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൈപ്പിരസം വരും ഇത് നമ്മൾ നാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കില്ല അതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം ജ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാല ഭാഗത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാബിരി റൈസിനുള്ള മസാല അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ചോറ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം അധികം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുസമ്പിൻ്റെ തൊലിയാണ് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഇല്ല ഒരു പീലർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈപ്പിരസം വരും വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ചോറ് ഏകദേശം വേവാനാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ലെമണിൻ്റെ പകുതി ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചോറ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമൊക്കെ വെന്ത് വന്നാൽ നമുക്കിത് ഊറ്റി മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മേലെ ചോറ് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ചോറ് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കരുത് ഒരു ലെയർ ചോറ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഓയിൽ വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി കൂടുതൽ ഓയിൽ വേണ്ടാത്തവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് കപ്സ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മുസമ്പി ജ്യൂസ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ലെയർ ചോറിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റൈസ് കഴിച്ചവർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇത് മൂന്ന് കളറായിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണ് റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഇതുപോലെ മൂന്ന് കളറിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കളർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചേർക്കുകയാണ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ യെല്ലോ കളർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം യെല്ലോ കളർ മസാലേൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള റൈസ് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലോ ഒരു ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടിക്കൊടുക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് എല്ലാം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈസ് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണ്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ റൈസ് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ റൈസ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മസാല അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത് പോലെ മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാബിരി റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് റെസിപ്പി അറിയാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓളെന്നത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു